Witajcie kochani. Ostatnio na moim kanale pojawiła się ankieta dotycząca tematu kolejnego filmu. Wygrało jajeczko, więc dziś zapraszam na film właśnie o nim. Bazą pracy jest plastikowe jajko. Zaczynam od usunięcia szwu oraz oszlifowania jajeczka. Oszlifowane jajko maluję podkładem po to, aby zwiększyć przyczepność później nakładanych preparatów. Kiedy podkład jest już suchy, całe jajeczko maluję na białą farbą akrylową. Z papieru ryżowego wybieram dwa portrety i wyrywam je. Aby papier ryżowy ładniej dopasował się do obłego kształtu jajka, nacinam go w kilku miejscach. Jajko smaruję klejem do dekupaż i układam na nim wcześniej ponacinany papier. To jest moment, w którym mogę poprawić, ułożyć sobie zakładki tak, aby wyglądało to dobrze. I kiedy jestem zadowolona z efektu, smaruję papier ryżowy kolejny raz klejem. To jest akryl uniwersalny, zakupiony w sklepie z materiałami budowlanymi. Poremkę wypełniam nim w dwóch etapach. Najpierw wciskam do foremki niewielką ilość akrylu i staram się bardzo dokładnie wprowadzić go we wszystkie zakamarki formy. Gdy faremka jest już dokładnie wypełniona, dokładam akrylu i wyrównuję jakby plecki wycisku nożem. Tak wypełnioną faremkę zostawiam do wyschnięcia na całą noc. Zanim wyjmę wycisk z ramki, usuwam nożem wszelkie pozostałości akrylu. Uniknę dzięki temu błonek w miejscach, gdzie foremka jest ażurowa. Wymyśliłam sobie, że portreciki będzie okalała ramka i ja akurat mam gotową formę. Zresztą jest to jedna z moich ulubionych foremek i na pewno jeszcze nieraz spotkacie się z nią podczas moich kolejnych filmów. Ale dążę do tego, że w przypadku tej pracy każda ramka będzie wyglądała fajnie. Na przykład taka stworzona własnoręcznie z mniejszych wycisków. 
kiedy ramka już porządnie wyschła, polakierowałam całe jajeczko i teraz będę kolorowała boki. Tutaj mam mieszankę farby beżowej, turkusowej i brązowej, którą bardzo mocno rozwodniłam. Taką mieszanką maluję ramki oraz przestrzeń między nimi, a następnie ręcznikiem papierowym usuwam nadmiar farby. Mieszankę farb, która została mi z malowania jajeczka, kolejny raz rozwadniam i farbuję nią koronkę. Na tym etapie można dodać do farby lakier, który bardzo fajnie usztywni koronkę. Aby dodatkowo podkreślić wzór rameczki, delikatnie ją biele. Skoro mam już białą farbę na spodeczku, zasłaniam twarze postaci i ochlapuję jajka. Koronka wyschła, więc przy pomocy drucika florystycznego formuję kokaretki. Kokaretki pasowały mi kolorystycznie do jajka, je również delikatnie bielą. Jajko wykańczam lakierem matowym. Jeśli chodzi o lakierowanie wycisków, to polecam lakierować je niewielką ilością lakieru. Chodzi mi o to, żeby częściej zamaczać pędzelek w lakierze, nabierać go mniej. No niestety trzeba się namachać, ale dzięki temu unikniemy lakieru gromadzącego się w zagłębieniach wycisków, który wygląda później nieestetycznie. Kiedy praca jest już zabezpieczona lakierem, doklejam do jajeczka kokaretki, jednak doklejam je jakby do góry nogami. Pod wpływem impulsu zdecydowałam się dodać nieco srebrnej pasty antycznej. Ona nie ma takiego całkowitego krycia jak srebrna pasta woskowa. Daje jedynie taki delikatny połysk i to w zależności od tego pod jakim kątem patrzymy na pracę. Na koniec jeszcze raz delikatnie formuję kokardkę oraz doklejam kryształki.
Gotowe jajeczko prezentuje się tak. Jak zwykle listę użytych produktów znajdziecie w opisie filmu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dajcie mi też znać, czy chcecie, aby takie ankiety pojawiały się częściej.